。嘿，大家伙早喽！三月三十一号星期日，三月的最后一天，这月懈怠了，因为受伤，这个月跑的挺少。这个、月今天跑完，估计是三百八十公里。对我现在的状态和成绩来说是有点少，实话实说。而且这次的伤势怎么说呢？这次的伤势是这几年以来最严重的一次，就直到今天还不能说完全好了，还是有感觉。算下来都已经十来天了，不过是在向好的发展，只是感觉好的慢。应该就是高强度的冬训，还有高强度的几场比赛造成的。因为从去年的下半年开始，就陆续的高强度的比赛。去年下半年两场，呃，连续的半马都拼尽全力了，然后紧接着就是开始冬训，所以。既来之则安之。有一位小伙伴说的特对，也许这次康复就变强了。我也觉得是，他其实就像比赛一样，把你的训练，把你的各种东西变成了一个阶段。今天特别热，哎，又到这儿了，又到这儿了。第一次看见他说我念反了，小伙伴们说应该是大黑天成印。我不知道是个什么神，天一下就热了。今天还是十四摄氏度，但是呢，脑袋已经出汗了。啊，一秒入夏，上周还冻得跟不，跟冷得跟打哆嗦呢，不知道。今天聊点什么呢？我这两天看评论。两条评论引发了我的思考，而且是很很认真的思考。一条评论是说，大体重跑者跑了已经一年了，怎么办？就跑起来觉得特别压力特别大。还有一位跑者说的是，要在三十公里的时候松一下鞋带。马拉松比赛，咱们围绕这两个话题，今天再加聊聊。题目叫什么呢？题目叫“你也是大体重初跑者吗？”或者是“你也是大体重跑者吗？”在这等一个红绿灯，那一会儿咱们聊啊。那天大阪马拉松跑到这儿，我们跑团的认识了梅先生，在这儿给我们加油，特别感动，因为这儿是差不多是倒数第二个坡，哎，这个坡挺陡的，你们看。到这个时候上坡不难，下坡就到这儿的时候，哥不敢迈腿，因为就是你有这个刹车效应嘛。下坡的时候，你再连贯都会有，就容易造成大腿后侧抽筋儿，一抽筋儿就彻底完了。这个时候大约还有两公里多一点，距离完赛。为什么今天想说这个大体重跑者的话题呢？我也不知道那位小伙伴对大体重怎么定义。他说，跑了一年了，还是大体重跑者怎么办？觉得特累。然后我的判断是，我给他的回复是，如果您跑了一年还是大体重跑者，那说明可能跑的确实太少了。当然还有一种可能，我忘了说，就是有可能他对自己比较严格。我是从二零一四年九月份开始，陆陆续续开始跑步。我第一次参加小比赛还是二零一五年的春天，在朝阳公园。那时候朝阳公园周末有一帮老外，那种跑步活动，一个五公里，我就能跑进二十六分钟了。而且那时候照片看，虽然还有点还有点壮，但是已经算是个正常人了。我是从一百八十斤变成那样的，而那段时间我的训练量呢，说出来真的挺小的，现在看起来小的不能再小了。我到二零一五年春节之前，就我开始跑步的前四个月
三个月，几乎都是在跑步机跑，因为不敢上马路。早上起来最多三点二公里，而且为了这三点二公里，吃的还比原来多了，一直到晚上都觉得特饿。那时候我也不控制吃，一开始的时候，因为我一开始是这么跟自己说的：，你看我原来一直一百八十来斤，没有很没有每天都胖，也没有每天都瘦。那如果我加了每天三百千卡的训练的锻炼，那肯定会越来越瘦的。果然就是这样。我现实生活中也认识一些微胖或者看着胖乎乎的跑者。怎么说呢？哎，你们看这儿，这个这个旗子这儿，大半马拉松的时候就是在这儿，也是我 B 站的。创作者胡老师拍到我，他跟着我一直拐弯跑，然后我在这个拐弯上跟他说，就我的背当时背景是这个拉面店，我在这儿跟他说，那小伙伴们二四零没戏了，然后在这个公交车站牌这儿，我们俩互相道别，哎呀，恍如隔世，恍如隔世。加油干，加油干！加油，加油！走，谢谢胡老师，拜拜，拜拜。到这儿到终点差不多还有两公里，之后就是现实生活中认识这些胖胖的跑者，我看他们分享的训练也差不多，就是缺少连续性。就把跑步这事儿，就是如果您是以减肥为目的的话，我的建议是。不用一次跑太多，但是呢，对初跑者来说，跑的次数多一点，每天就是每这段时间，比方这一周，你能跑三个十公里，或者或者呢，你能跑六个五公里，那我的建议是先跑六个五公里，让跑步成为每天生活的一部分。这样我的判断是，体重下降会比较快，哎。再或者可能就是您确实吃的太多了，因为我开始跑步的时候是二十九岁，那时候已经感觉到有点控制不住体重了，就觉得怎么吃都长肉，我就已经开始控制一点点饮食。到二零一五年初的时候，一开始只是。少吃一点碳水，但是没有没有不吃。不过外出吃饭呢，还是完全不控制。所以我觉得，如果抛开很严重的个体差异，或者是对胖有什么误解的话，如果跑了一年还是大体重跑者。那您呢？真真要认真审视一下您这平常的跑步安排。您不用一次跑十公里，我一次能跑十公里的时候，已经是我跑步第三年了，就是常规训练中，不是说我跑不到十公里。但是我的就是我每天都得跑，那个时候，甚至是呃早晚通勤都跑，早晨五公里，晚上五公里。这一大片住宅区特别安静，但是这个楼好可怕，一栋楼得多少户啊！大半马拉松跑到这儿，突然，呃，右胸，就是外侧，然后就是那种疼痛，然后吸不进气去，就觉得呼吸机抽筋儿了，就感觉是。使劲往里吸气，但是呢，吸没有，就窒息感。然后使劲捶了几次胸，好的。上一次发生这个情况还是那年跑无锡马拉松。另外一个就是小伙伴说，三十公里的时候得把鞋带松一松。哎，我听着我觉得好好幸福啊！为什么呢？这就是。新手期的巨大福利，隐藏福利。我们老说新手期的新手福利期，福利期并不一定全都意味着是
进步最快的时候。还有一点就是，您还能在三十公里松鞋带儿，什么意思呢？就是第一，您跑得不够快；第二呢，您对成绩呢还没有什么概念。我一开始跑马拉松也是。那时候每一场的目标就是完赛就行了，完了以后再看成绩。这这种感觉挺好的，而这种感觉呢，如果您一直跑下去，绝大部分人是会慢慢越来越钻牛角尖儿。就像我一样，我之前分享过，我认为跑者的几个阶段，我开始慢慢向第三个比较平和的阶段过渡了。但这个隧道是大半马拉松最后一个上下坡。在这儿那天有一位，大概就是我现在站的这个地方，有一位咱们频道的观众，一位女士在这边生活的人，华人，给我加油。还有一张我下坡背影的照片，我都记着呢。所以新手福利期还有这么一个隐藏的优势。就是心里没那么大压力。为什么今天想跟大家分享这个呢？是说最近又看了一些文章和发生了一些事情，所谓的跑步圈，对吧？我打算明天说说，就是关于马拉松比赛体检这事儿。就像很多小伙伴说，包不光是屏幕前的各位，还有现实中我认识的，是在大阪城偶遇的，都说报不上名啊。为什么报不上名呢？以前没有跑过比赛，没成绩，而现在呢，想找一个不要成绩，然后他的这成绩会比别的比赛承认的比赛越来越难。那到底运动的初心是什么？这话题听着有点有点大，但是。其实也挺简单，就跟之前我直播说奥运会，奥运精神更高、更快、更强，对吧？奥运会是什么呢？是第一，世界各国的交流；第二呢，让普通人感受到运动的美好。而现在的奥运会，我觉得有点变味儿，因为现在奥运会每一个项目你都觉得你干不了，因为你看到那个运动员已经练的，我说句就是。不太恰当的比喻，就是精英运动员好像都已经跟我们都变成都快升职隔离了，都感觉不是一个物种了，太厉害了。不是说厉害不对，也不是说付出不对，而是说什么事情都是他慢慢初心会变的。现在导致你看，你看奥运马拉松，或者你看百米、四百米，你会有说我也要试一试的冲动吗？可能很多人都不会，因为觉得那不是我的事儿。那个是从小，从小学就开始练，或者说像东非的马拉松运动员，从还不上学就在两千多米的高原上奔跑练出来的。那我肯定不行，他已经不能激发人们的所谓的运动激情了。所以什么事儿，我觉得就是这。时不时的回头看，时不时的不是偏向了左边，就是偏向了右边，或者是太快了，或者是太慢了，时不时停下来看看自己。初跑者们想的是什么时候能更快？跑到我前两年那样呢，有点焦虑，那就努力顶过去，很快心里会平静一些。那天家属在这儿给我加的油。那天到这儿的时候是两小时三十九分五十秒，好像。李博，加油加油！然后那个时候的手表是四十二点一公里。哎呀！下次再来，下次再来。但是这大半马拉松最后冲刺这块赛道确实是有点窄哈、啊，我不知道跑到后边的人是不是很多
，行，那一会儿咱们再聊。好像啊，今天有一位之前春节在长公园碰到的观众，说要在大阪城偶遇呢。来，小伙伴们看，长公园，长公园遇到的朋友，今天又在大阪城遇到，还有无锡马拉松。我我这全马跟半马都是这一件衣服吗？对，都一样，都一样。嗯。第一次跑有成绩的比赛，就我刚才说的那事儿，就就现在报名都要成绩，没成绩只能先打怪升级，是不是？但是说无锡这次半马都在后边起跑，跑不开哈。对，那个最开始的都是第二项。<笑>我那年跑无锡的时候，半马都在我前头，因为我是我那年是没有。就没有能进 A 区的国内的成绩，都在 B 区。半马的人更快、啊。呃，对，差不多，因为二零二零年那时候，真能去跑的，都是真特想去跑的，<笑>就没有很少中来参与哈。哦、对。啊，跑到这个大坡。跑过，来过还是跑过？跑过，上这坡。对，去年十一月来过一回。可以。跑过这个，但是没跑没没跑外边那么大圈儿啊，里边的小圈儿跑过。但你从那儿能认识回去的路吗？就是回酒店是吧？不是，就回到你那康文高克的地方。认识认识认识。OK， 我这相机要没电了啊！咱们训练之后聊。有缘分。加油干！这就是我说那种，呃，有点儿。有点魔幻哈，北京、大阪，全球化的时代。哎，三月三十一号星期日清晨七点，训练结束，跑了二十一公里，平均配速五分零二，最快一公里四分十九，平均心率一百三十八。看看今天穿的还是呃 Meta Speed Edge， 平均功率一百九十九，步频一百九十七，步幅一米零二，垂直振幅五点一，还行啊。今天怎么着得二十一公里。上个周期因为第二天就是强度课，这个周期今天、明天应该都，明天应该也得努力跑二十一。今天破好消息是跑二十一没有再难受。然后还有一个事儿，下周二，下周二要出差去福冈，所以呢有可能会周三回不来，所以下周三有可能会缺席周三早晨的大阪城合练了。今天在大阪城偶遇了那位小伙伴，还说他。能待到周三，周三要来呢，但是抱歉了。不过小伙挺厉害，自学日语，能能能能讲日语的比我强强多了。今天穿多了，特别热，我还带了一这种手套，这不应该戴。这个是冬天的时候把手冻了买的，百元店一百块一百日元一双，今天就扔了它了，都都已经破成这样。行、啊，今天跟大家聊聊所谓的大体重的初跑者，是吧？哎呀，怎么说呢？谁都谁都有那那个经历。所以谁都有那个时候，两三年以后再回头看看，一切就都不一样了，都别想太多，是不是？今天下午直播好吗？今天下午北京时间一点半，咱们直播间见。今天是周日了，今天上午有比赛，小伙伴隔空给您加个油。现在国内时间六点，也差不多在出发点了。那这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。咱们加油干，明儿见，明儿见。